ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் முத்துமுதன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அட்டாமிக் சைஸும் அதோட ரேடியஸும் பார்க்க போகிறோம் தமிழில் என்னென்னா அணுவின் அளவு அப்புறம் அதோட ஆரம் அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க அட்டாமிக் சைஸ் அப்படின்னா அணுவின் அளவு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் தனிம வரிசை அட்டவணை அதாவது பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு போச்சில் அதோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதான் டிக்ரீஸ் ஆகும் அடுத்து டாப் டு பாட்டம் மேலேருந்து கீழே வரச்சில் அதிகரிச்சுட்டே போகும் அதுதான் இன்க்ரீஸ் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் அணுவின் ஆரம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா அதோட அணுக்கருவிலேருந்து கடைசி வட்டப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரானோட டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் அவுட்டர் செல் எலக்ட்ரான் இது தான் நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸ் அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் அப்புறம் என்னென்னா நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை சொல்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரானை வந்து நம்ம கரெக்டாக இங்கே தான் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு குறைபாடு இருக்கிறதுனால ஹெய்சன்பார்க் அன்செர்டனிட்டி பிரின்ஸிபிள்குள்ளே போகிறோம் தமிழில் என்னென்னா ஹெய்சன்பார்க் நிலை இல்லா கோட்பாடு அது என்னங்கிறத ஜென்ரலாக ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் அது என்னென்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானோ இல்லைனா ஒரு துகளோ அதுக்கு வந்து நம்ம அதோட பொசிஷனை சொல்ல முடியாது அதுதான் ஹெய்சன்பார்க்கோட அன்செர்டனிட்டி பிரின்ஸிபல் இதே இது பெரிய ஒரு மாலிக்குலுக்கு சொல்லிடலாம் இப்போ பஸ்ஸு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இங் இங்கேருந்து இவ்வளோ போகிறதுக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் ஆகும் அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் இதே இது ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ அது நம்ம சொல்ல முடியாதுன்னா நம்ம எலக்ட்ரானை நம்ம கண்ணாலேயே பார்க்க முடியாது அதை நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் வச்சு தான் ஒரு வேவ்லங்குள்ள லைட்டை பாஸ் பண்ணி அது எமிட் பண்ணிச்சுனா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து அதுக்குள்ளே எமிட் பண்ணுறதுக்குள்ளே காணாமல் போயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த பொசிஷனை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் ஹெய்சன்பார்க் என்ன சொல்கிறாருன்னா பொசிஷன் ஆஃப் மூவிங் எலக்ட்ரான் கெனாட் பி டிடர்மைன் அக்யூரேட்லி அதாவது நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரானின் நிலையை கணக்கிட முடியாது அப்போ எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Atomic radius can be determined indirectly from the internuclear distance between two atoms. That is, there are two atoms, and there are two atoms, and there are two atoms. That is, we have a distance, that is, diameter, and we can calculate the radius. There are four types of radius, that is, what we can see. First, covalent radius. Covalent radius is the covalent radius. Covalent radius is the covalent radius. Covalent radius. அதாவது தமிழில் சகப்பிணைப்பு மூலக்கூறு அந்த ஆரத்துக்கு பேர் சகப்பிணைப்பு ஆரம் அடுத்து அயானிக் ரேடியஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகிற மாலிக்கோல் வந்து அயானிக் மாலிக்கோல் தமிழில் வந்து அயனி ஆரம் அதில் ஈடுபடுற அய ஈடுபடுற மாலிக்கோல் வந்து அயனிகள் அப்புறம் மூணாவது என்னென்னா மெட்டானிக் ரேடியஸ் இதில் ஈடுபடுறது வந்து மெட்டல்ஸ் தமிழ்லனா உலோக ஆரம் அதில் ஈடுபடுறது வந்து உலோகங்கள் நாலாவது என்னென்னா வேண்டர்வால்ஸ் ரேடியஸ் இன் நான் பாண்டட் மாலிக்கோல் அதாவது வேண்டர்வால் ரேடியஸ்னால் அது ஒரு பாண்டாகவே இருக்காது அதுக்கு எனர்ஜியும் கம்மியாக இருக்கும் அதுதான் பிணைப்பில் ஈடுபடாத மூலக்கூறு அப்படி சொல்லி சொல்கிறோம் கோவலன் ரேடியஸ்னால் இப்போ என்னென்னு பார்ப்போம் தமிழ் என்னென்னா சகப்பிணைப்பு ஆரங்கள் அது எப்படி பார்க்காங்கன்னா இது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் ரெண்டு மாலிக்கோல்ஸும் மோத உடைச்சில் அதோட நியூக்ளியஸ்லேருந்து அதாவது ஹட்ஸுங்கிற ஒரு மாலிக்கோலும் ஒரு மூலக்கூறும் இன்னொரு ஒரு சிஎல்ங்கிற ஒரு மூலக்கூறையும் மோத விடுறாங்க அப்போ ரெண்டு இதோட நியூக்ளியர்ஸ் நியூக்ளியர்ஸ் அதாவது உட்கருவிலிருந்து அதை க கால்குலேட் பண்ணுறாங்க டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் டி அதாவது டி ஆஃப் ஹச்சிஎல் அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஹச்சிஎல் அப்புறம் ரேடியஸ் ஆஃப் குளோரின்க்கு அவங்க வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போது ரேடியஸ் ஆஃப் ஹச்ச ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு ஆரத்துக்கும் உள்ள இது தான் டிஸ்டன்ஸ் அந்த இந்த நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரெண்டு வேல்யூ இங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டு அதோட வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி தான் நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுக்குள்ளே தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ரெண்டாவது என்னென்னா அயானிக் ரேடியஸ் அயனி ஆரங்கள் தமிழில் இதை வந்து பாலிங் வந்து பிரின்ஸிபல் மூலமாக கண்டுபிடிச்சாரு அப்புறம் என்னென்னா அதுக்கு இன்னொரு இது மாதிரி எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஒரு ஒரு அயனியோட ஆரம் எப்படி இருக்கும்னா அதோட நிகர மின்கரு சுமைக்கு எதிர் தகவல் இருக்கும் அதாவது இன்வர்ஸ்லி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாரு அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ்ஸுக்கு
இன்வெர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் அதாவது ஒன் பை இசட் ஸ்டார் ஆஃப் ஏ பிளஸ் அதே மாதிரி தான் சி மைனஸ்க்கும் ஒன் பை இசட் ஸ்டார் ஆஃப் சி மைனஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரெண்டு இதோட ரேடியஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மித்த ரெண்டையும் போட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம் இப்படி தான் அயானிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் என்னென்னா மெட்டாலிக் ரேடியஸ் தமிழ் என்னென்னா உலோகத்தின் ஆரங்கள் மெட்டாலிக் ரேடியஸ் எப்படின்னா ரெண்டு மெட்டல்ஸ் அதாவது சோடியம் சோடியம்ங்கிறது மெட்டல் தான் இந்த உலோகத்தை எடுத்துட்டு இதையும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மூலமாக ஸ்டடி பண்ணிட்டாங்கன்னா அது மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டி பை டூ அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பை டூ அப்படி மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து லாஸ்ட்டாக வாண்டர் வால்ஸ் ரேடியஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் அதுக்கு வந்து ஃபோர்ஸஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நீயா அந்த மாதிரி கேஸியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது அதை மந்த வாய்க்கல்னு கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து நான் ரியாக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்காங்கன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பை டூ கண்டுபிடிச்சா அதோட ரேடியஸ் கிடச்சிரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழில் போட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோஸ்லேயும் போடுவேன் மறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்